హాయ్ అండి దీప్తి వంటిలకు స్వాగతం ఈరోజు మా వంటగదిలో గులాబ్ జామున్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ముందుగా చూద్దాం గులాబ్ జామున్ ఇక్కడ ఎంటీఆర్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నానండి ఇంతకు ముందు అయితే అంతా మైదా పిండి మనకి బేకింగ్ పౌడర్ సోడా ఈ తర్వాత మేగడ పెరుగు పాలు ఇవన్నీ వేసి పిండి తయారు చేసుకునేవారండి ఇంట్లోని కానీ ఇప్పుడు అంతా కూడా రెడీమేడ్ అయిపోయింది అంత త్వరగా స్పీడ్గా అవ్వాలనుకుంటున్నారు కనుక అందరూ ప్యాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అందు గురించి నేను ఈ ఎంటీఆర్ ప్యాకెట్తో గులాబ్ జామున్ అప్పటికప్పుడు రెడీగా రెడీమేడ్గా ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించిపోతున్నాను ఇక్కడైతే మనకి రెండు వందల గ్రాములు గులాబ్ జామున్ ప్యాకెట్ ఉందండి ఇందులో నేనైతే ప్రజెంట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్సే తీసుకుంటున్నాను షుగర్ అండి ఇంకా షుగర్ మామూలుగా అయితే ఈ ప్యాకెట్కి మనకి కేజీ తీసుకోమని చెప్పారు షుగరు కానీ నేను నేను హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను మొదలు అర కేజీ షుగర్ మట్టికే తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే నీ వాటర్ అండి ఇక్కడ మనకి హాఫ్ కేజీ షుగర్ తీసుకుంటున్నాం కనుక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ తీసుకోవాలి మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాం క్వాంటిటీ అంత క్వాంటిటీ వాటర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ తర్వాత ఆయిల్ అనమాట డీ ఫ్రై మనం డీ ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఈ ఈ మనం ఈ వండలని చేసిన తర్వాత ఈ గులాబ్ జామున్ అవి మనం ఇందులో వేపి షుగర్ సిరప్లో వేసుకుంటాం అనమాట ఇందులో నేను ఇప్పుడు వంద గ్రాములు గులాబ్ జామున్ ప్యాకెట్ వంద గ్రాములు తీసుకున్నానండి ఆ ప్యాకెట్ నుంచి మనం అర కేజీ తీసుకోవాలి కనుక పంచదార ఈ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ అనమాట దీంట్లో మనం అర కేజీకి ముందు ఇట్లా పంచదార ఒక కప్ వేసాక దీంతో ఇంకో వేరే కప్పు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకుని ఈ పంచదార కరిగేంత వరకు హీట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ అదేవిధంగా ఈ ఆయిల్ని కూడా మనం చిన్న ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే లో ఫ్లేమ్లో అది అట్లా ఉంటుంది ఈ లోపల మనం దీన్ని కలుపుకొని వాటర్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ తీసుకొని కలుపుకొని ఎక్కువ వేయకూడదండి కొంచెం కొంచెం కలుపుకుంటే డౌ డౌ కెన్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఎక్కువ వేసేస్తే మెత్తన అయిపోతే మనకు బాగా రావు చూడండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి మనం ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తుంటే కూడా చూసేసరి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో డో ఈ విధంగా కలుపుకొని దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ లోపల చూడండి ఇక్కడ పాకం కూడా మనకు తయారవుతుంది అంటే ఈ పంచదార అంతా కరిగేంత వరకు మనం పాకం చేసుకోవాలి తీగ పాకం అవి ఏమి అవసరం లేదు ఓన్లీ పంచదార కరిగితే చాలు మనకి గులాబ్ జామున్ పాకానికి ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా మనకి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాం అది కూడా అవుతుంది ఈ లోపల మనం వీటిని చిన్న చిన్న బాల్స్ కింద చేసుకుందాం ఈ సైజు మన ఇష్టం అనమాట నేనైతే ఈ సైజ్ తీసుకుంటున్నాను మీరైతే కావాలంటే పెద్దవి కూడా తీసుకోవచ్చును మనకి అంటుకోకుండా ఉండాలంటే ఆయిల్ రాసుకోవచ్చును అది గీ రాసుకోవచ్చును కానీ నేను ఇక్కడ నార్మల్గా ఏమీ రాయట్లేదు నార్మల్గానే చేస్తున్నాను ఇలా ఈ విధంగా అన్ని బాల్స్ని చేసుకోవాలండి మనం బాగా ప్రెస్ చేసి చేసుకుంటే మనకి ఇంకా పగుళ్ళు అవి రావు బాగా వస్తాయి ఈ విధంగా మొత్తం ఈ పిండితో అన్ని బాల్స్ని చేసుకుందాం మనం చూడండి ఈ అన్ని కూడా బాల్స్ కింద చేసాము ఎన్ని మనకి అందులో మామూలుగా అయితే చెప్తే ప్యాకెట్లో ఒక నలభై అవుతాయని చెప్పారు కానీ నేను హాఫ్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఇవి నాకు ఫార్టీ ఫోర్ అయినాయండి నలభై నాలుగు అయినాయి కానీ అంటే నేను మీడియం చేశాను వాళ్ళు బాగా పెద్ద సైజ్ చెప్పు ఉండొచ్చు నేను చాలా చిన్నవే అంటే మీడియం చేశాను నేను మీడియం అవుతాయి అంటే ఇవి చూడడానికి మనకు చిన్నగా కనిపించవచ్చు ఇవి మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత షుగర్ సిరప్లో వేసిన తర్వాత మీడియం సైజ్ అవుతాయి కొంచెం మనకి ఇట్లా పొంగుతాయి అనమాట ముందు ఇప్పుడు వీటిని మనం ఇంకోండి ఆయిల్ ఇట్లా వేడి మనకి హీట్ కరెక్ట్గా అయినట్టు అనమాట ఇక్కడ కొంచెం వేడి తగులుతుంటే ఇప్పుడు ఈ వేడిలో వేసుకోవాలి ఎక్కువ హీట్ చేసేకూడదు మాడిపోతాయి మనం ఈ ఆయిల్కి బదులుగా కావాలంటే గీ కూడా వాడుకోవచ్చు అండి మనకి ఇంకా ఎక్కువ టేస్ట్ కావాలి అనుకుంటే గీ వాడుకోవచ్చు నేనైతే ఆయిలే తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటే వెళ్ళాలి 
ఈ వేడి చాలు మనం బా లో ఫ్లేమ్ లో ఉండాలి లేకపోతే మొత్తం మనకి మాడిపోతాయి అనమాట లోపల మాడిపోయి లోపల ఉడకం అనమాట పైన మాడిపోతాయి మనకి ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి ఈ పక్కన షుగర్ సిరప్ కూడా అయిపోయింది చూడండి మొత్తం పంచదార అంతా కరిగిపోయింది ఈ విధంగా ఉండాలి మనకి ఈ విధంగా మనం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు మధ్య మధ్యలో వాటిని టర్న్ చేస్తా ఇలా మనం వేపుకోవాలి అప్పుడు అన్ని వేపుల బాగా వేగుతాయి అన్నమాట ఈ విధంగా మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా వేగనివ్వాలండి అప్పుడు మనకి బాగా వేగుతాయి అన్నమాట ఇలా అయిపోయిన వెంటనే తీసేయకూడదు తీసామంటే లోపల వేగవు మనకు బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి గులాబ్ జామున్ అప్పుడే మనకి పైకి ఆ ఎపీరియన్స్ ఆ లుకింగ్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట మనకి మామూలుగా అయితే అండి గులాబ్ జాములు ఎక్కువ పగిలిపోతూ ఉంటాయి మనకు పగలకుండా రావాలంటే మనం ముందు కలిపేటప్పుడు డౌ కలిపేటప్పుడు కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా వాటర్ అది కరెక్ట్గా తీసుకోవాలండి అప్పుడు మనకి పగలకుండా వస్తాయి అంతేకాకుండా ఆయిల్ వేడి చేసినప్పుడు కూడా ఎక్కువ హీట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది అవి మనం చాలా మీడియం హీట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి పగలకుండా ఉంటాయి షుగర్ సిరప్లో వేసినప్పుడు కూడా ఎక్కువ హీట్లో వేసేయకూడదు అది కూడా నార్మ అంటే హీట్ ఉండాలి బట్ మరీ ఎక్కువ హీట్లో వేసుకుంటే కనుక అక్కడ కూడా పగిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని ఇవి ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతే కనుక మనకి గులాబ్ జామున్ పగలకుండా వస్తాయండి ఇవి మనం ఈ పక్కకు కూడా మనం టర్న్ చేసుకుంటా ఫ్రై చేసుకుంటే అన్ని వేపులా సమానంగా అవుతాయి లేకపోతే ఒక పక్కనే వేగి ఒక పక్కన వేగపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి మనం ఇట్లా ఫ్రై చేసినప్పుడు కూడా ఎక్కువ నొక్కి నొక్కి చేయకూడదు లైట్ లైట్గా జస్ట్ ఇట్లా టర్న్ చేయాలి ఎక్కువ నొక్కినా కూడా మనకి పగిలే అవకాశం ఉంది మనకి బాగా వేగినాయి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేసినాయి ఈ షుగర్ సిరప్ ఆల్రెడీ మనం ఆపేసామన్నమాట కరిగిపోయింది కనుక ఇప్పుడు డైరెక్ట్ నేను ఇందులో నుంచి తీసి మనకు అందులో వేసేస్తున్నాం షుగర్ సిరప్లో ఈ జామున్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇట్లా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే బాగా లాగుతాయి మనం మిగతావి కూడా మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం బాగా లో ఫ్లేమ్ లో ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే మాడిపోతాయి చూడండి అప్పుడే మనకి ఎలా పీల్చుకునే పాకాన్ని పైకి అంటే చూసారా కొంచెం సైజు పెరుగుతున్నాయి ఇలాగే ఒక పది నిమిషాలు ఉండేస్తే ఇంకా బాగా పీల్చుకుంటాయి అనమాట ఆ వేడి మీద పీల్చుకుంటాయి అండి ఈ లోపల ఇవి కూడా మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం ప్యారలల్గా ఇది ఫ్రై చేసేసుకుని ఇవి కూడా మనం అందులో వేసుకున్నాం అంటే ఇంకా మన గులాబ్ జాములు ఫ్రై అయిపోయినట్టు చూడండి ఇవి ఇంకా ఫ్రై అవుతున్నాయి ఈ లోపల నేను ఈ పాకల నుంచి తీసి ఇందులో వేసాను ఈ బౌల్లో వేసాను గులాబ్ జామును అంటే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ లోనే బాగా పీల్ చేసినాయి అనమాట హా అంటే వేడిగా ఉంది కదా సిరప్ బాగా పీల్చినాయి అనమాట వీటిని నేను ఒక బౌల్లోకి తీసాను ఇప్పుడు ఇవి మనం వేపుకున్న తర్వాత ఇవి మళ్ళీ మందులు షుగర్ సిరప్ లో వేస్తాను అనమాట చూడండి ఈ సెకండ్ ట్రిప్ కూడా అయిపోయినాయి సెకండ్ రౌండ్ కూడా ఇవి కూడా వేసేస్తున్నాను పాకంలో మొత్తం ఇవన్నీ వేసేసి స్టవ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇవన్నీ పాకంలో వేసుకోవాలి ఇవి మనం బా ఇట్లా అంటే ఒక ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల్లో మొత్తం పీల్ చేస్తాయి అనమాట పాకం చూసారా ఫస్ట్ బ్యాచ్ తీసేసిన తర్వాత సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఇది కొంచెం పాకం లైట్ గా వేడి తగ్గిందండి నేను లైట్ గా వేడి పెట్టాను అంటే మనకి స్పీడ్ గా లాక్కుంటది అనమాట అందుకు లైట్ గా ఎక్కువ కాదు ఒక మీడియం హీట్ అనేది మాత్రం మెయింటైన్ చేయాలి మనం ఇవి పీల్చుకోవాలంటే హీట్ లేకపోతే అది మనకి పీల్చదు అనమాట చూడండి గులాబ్ జామున్ అన్ని ఎంత బాగా పీల్చుకునే పాకం చూడండి ఇది నేను ఒకటి చూపిస్తున్నాను మీకు ఎంత బాగా పీల్చుకుందో 
మనం స్టోర్స్లో అన్నీ కొనుక్కుని తెచ్చుకుని తినేకన్నా నన్ను అడిగితే ఇంట్లో చేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో మనం గులాబ్ జామ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి అందులో ఈ మధ్యన ప్యాకెట్స్ అన్నీ అవైలబిలిటీ ఉండడం వల్ల చాలా ఈజీ అయిపోయింది గులాబ్ జామున్ చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు చూడండి ఇవన్నీ కూడా నేను తీసి ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ పీల్ చేసినాయి కనుక కావాలంటే మనం పైనుంచి కూడా పాకం వేసుకోవచ్చు చూడండి ఆ బౌల్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బౌల్లోకి వేశాను మొత్తం గులాబ్ జామ్ అన్ని కొంచెం పాకం కూడా వేశాను చూడండి ఎంత బాగున్నాయో గులాబ్ జామున్స్ ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి మీ విలువైన కామెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా పెట్టండి ఈ వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి